Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Euh, guidance plutôt canalisation d'ailleurs. Euh, canalisation parce que je sens qu'il y a un message hein, et donc je vais le délivrer. Voilà, donc euh, ben, la première chose qu'on fait, on ne traîne pas. Hein. Merci d'être là déjà à l'écoute de votre confiance. Mais vous savez, quand il y a un message, je ne traîne pas. Donc euh, euh, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, de qui vient ce message De qui est ce message Ok. Bon, c'est ce, le ressenti que j'avais, c'est que c'est un message des guides, hein, à mon avis. Euh, c'est un message euh, qui est important par rapport à votre croissance, hein, par rapport à votre ancrage. Hein. C'est comme... Euh, c'est un message important, alors je dirais presque comme une lumière qui descend, comme euh, faire la lumière sur quelque chose hein, qui a un rapport avec vos, vos racines, un rapport avec la manière dont, dont vous pouvez euh, soit renforcer votre ancrage, soit peut-être vous libérer. Euh de de l'endroit où, où du... Où du de la manière dont vous... L'endroit où on vous a semé euh, a été très certainement un terreau pour grandir jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'empêche que parfois, si on veut pouvoir fructifier, si on veut pouvoir toucher l'abondance, se révéler, en fait, hein, eh bien, il faut savoir peut-être bouger là-dedans, bouger dans nos racines, bouger, faire bouger des choses qui sont tellement ancrés en nous et c'est pas évident euh, c'est la mise en lumière de quelque chose c'est comme un... alors à la base c'est qui mais je, je vois bien que le message commence déjà que... quelle est cette mise en lumière c'est quoi qu'on doit comprendre que notre per perception est faussée qu'il y a des moments où on ne voit pas le précieux de ce qui est face à nous. Notre perception doit changer. On doit poser un nouveau regard sur quelque chose. Il est temps de s'autoriser à regarder les choses sous un angle beaucoup plus précieux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus brillant, beaucoup plus euh, libérateur et transformateur. Évidemment qu'il y a une part de destin euh, important. Je dirais qu'ici, on vient vous dire que vous avez quelque chose à accomplir. Et si vous ne regardez pas les choses autrement, tout de suite, euh, c'est un peu comme passer à côté de son destin. Quoi. Alors, on ne peut pas passer à côté de sa vie. On peut pas passer. C'est faux. Hein. Ce principe de « j'aurais raté ma vie », c'est faux. On ne rate pas sa vie, on l'a fait. On, on fait des choix, une, dans tous les cas, c'est la nôtre de vie. Mais il y a des moments où le destin nous appelle, où il nous propose quelque chose. Et évidemment qu'il y a le libre arbitre. Alors peut-être qu'il est temps de modifier la manière dont on regarde certains événements, certaines personnes, certaines choses dans notre vie, pour justement accomplir euh, ou se donner l'opportunité d'accomplir notre destin. Réveillez-vous. Parce que à rester, euh, alors je vais être un peu dur, mais à rester dans, à se morfondre sur son sort, de ce que la vie nous a amené, de ce que la vie peut-être nous a fait vivre, rester euh, cloîtré dans sa souffrance et dans sa peine, rester dans le froid, écarté de l'amour, de la joie, du bonheur, euh, c'est pas une solution. Rester dans cette victimisation, ce n'est pas judicieux. Je, je crois que ce qu'on vient vous dire, c'est... Euh, hey, ta vie, elle est là, elle passe. Qu'est-ce qu que tu fais, quoi tu, tu, vas, tu vas pleurer euh, encore longtemps Parce que là, j'ai vraiment le, le ressenti d'un secouage personnel. Hein, C'est-à-dire euh, comme si on se parlait, nous, à nous-mêmes. C'est-à-dire... Euh, stop, quoi. Euh, euh, sors de ce carcan... Euh, de cette justification euh, par l'épreuve, j'allais dire. C'est pas parce qu'on a eu des épreuves que, que ça justifie euh, de ne plus vivre, de, de s'enfermer dans, dans quelque chose de... qui amplifierait justement, en fait, qui, qui vous, nous empêcherait de toucher du doigt le bonheur. Quoi. Le bonheur, il est à portée de main, en réalité. Et vous avez un destin euh, 
L'univers vous appuie là-dedans. Changez votre état d'esprit. Changez votre perception. Entrez en gratitude. Il y a de l'amour dans votre vie. Il y a des choses qui sont belles. Il y a des choses qui sont à venir, qui sont euh, euh, pleines de, de joie, pleines de, de force. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de l'attitude que vous aurez, vous créez votre destin. Si je reste cloîtré sur ma peine et ma souffrance, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre un temps de... un temps de réparation, hein, un temps de soin de soi, etc. Mais je dis juste qu'ici, le message, il est très clair. C'est arrête la complainte, quoi. Arrête ça, arrête de te complaire aussi dans, dans euh, cette légende personnelle de j'ai souffert, j'ai vécu quelque chose de dur, et ça justifie le fait qu'aujourd'hui, je sois... Euh, je sois tel que je suis, je, je, que j'agisse tel que j'agis, que ça m'empêche d'être ci ou ça. C'est faux, en fait. Stop, arrêtez, soyez en gratitude, parce que très certainement que ces épreuves-là, elles vous ont forgé, elles ont forgé votre caractère, elles vous ont fait devenir qui vous êtes. Et aujourd'hui, euh, voyez plutôt la vie sous un angle de, de préciosité, d'émerveillement. Voyez la lumière qui est partout, qui se dépose, plutôt que de constamment ressasser... Euh, la peine, quoi. Il est temps d'occuper votre place. Parce qu'en réalité, quand on commence à se concentrer sur... Euh, sur euh, quand on se place nous-mêmes dans le rôle de victime, eh bien, on continue à vivre ça. Et c'est à nous d'occuper le fauteuil du roi dans notre propre vie. Soyez en gratitude pour qui vous êtes et occupez votre place. Occupez-le, ce fauteuil. Occupez la vie. Euh, vous avez une vie à vivre, vous avez une vie à habiter. Et ne justifiez pas les moments où euh, où vous fuyez votre destin par « oui, mais c'est parce qu'il m'est arrivé ça ». Non, stop, ça, vous ne pouvez pas faire ça. Soyez en gratitude de la vie. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont dures. Et peut-être que parfois, on, a, on ressent de la culpabilité ou on, ou on, on peut aussi euh, mettre de la culpabilité sur les autres. Mais la culpabilité, c'est quand même quelque chose qui impliquerait qu'il y ait euh, une faute. Seulement, dans, dans l'univers, tout a un sens. Et nous, on n'a peut-être pas la conscience pour comprendre tout. Mais peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir la foi. Essayer de, de se dire que... Peut-être que si j'avais jamais rencontré cette personne qui a fait ce truc-là, que, que, que je regrette d'avoir vécu, qui m'a fait mal, que je ne sais pas quoi, peut-être qu'en fait, j'aurais jamais pu révéler certaines ressources en moi. Peut-être que ça n'aurait jamais réveillé euh, ma noblesse de cœur. Peut-être que ça n'aurait jamais réveillé quelque chose de puissant en moi. C'est ça, en fait. Euh, essayez d'arrêter de voir la vie comme un piège. La vie, ce n'est pas un piège. La vie, c'est une, une zone d'expérimentation, c'est une zone d'émerveillement, c'est une zone de joie, de vie. Peut-être la tristesse aussi en fait partie. Peut-être certaines émotions sont compliquées. Mais arrêtez de vous lancer des pièges tout seul. Quoi. Parce que à penser que la vie est un piège, euh, c'est vous-même qui vous empêchez de vivre. Alors oui, des fois il y a des blablas, oui, euh, des fois il y a des communications qui font, qui font mal, dont on veut s'extraire, hein. euh, mais peut-être il faut arrêter de parler de ça, c'est-à-dire que tout simplement, euh, des fois on croit qu'on prend en valeur parce qu'on a vécu des choses tristes ou parce qu'on a vécu des choses, mais ne cherchez pas la reconnaissance par ce biais-là. Euh, vous pouvez être connu, reconnu, aimé pour bien autre chose que pour vos problèmes ou que pour vos blessures. Je sais que souvent, euh, on se détermine par euh, notre vécu. On croit qu'on est notre vécu. On croit qu'on est <coughs> ce qu'on qu a affronter ce qu'on a... Alors on va le raconter, on, on, on va devenir celui ou celle qui a fait ça, celui ou celle qui a vécu ça. 
Et on croit que c'est par ce biais-là qu'on peut avoir une importance, qu'on peut avoir une reconnaissance. Mais en réalité, c'est faux. En fait, votre estime de vous ne dépend pas de ce que vous avez vécu. Elle doit simplement exister. Parce que le fait déjà d'être dans ce monde, le fait d'être là, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Et vous êtes unique. Et vous avez votre place. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour la trouver, votre place. Prenez-la, simplement. C'est votre vie. C'est forcément votre place. Et souvenez-vous, les chamans, euh, euh, relisez Castaneda si besoin. Mais Don Juan euh, l'explique à Castaneda. Qu'en fait, ici, euh, il faut tout faire comme si tout était sérieux, mais ne jamais oublier que ça n'est qu'un jeu, que ça n'est qu'une illusion, que ce sont des rôles qu'on endosse pour découvrir des choses. Parce que, parce que l'âme s'amuse d'être multiple et variée. Alors ne vous complaisez pas dans les moments où vous êtes cette âme qui expérimente quelque chose qui, qui pourrait justement vous, vous faire passer en retrait, en stagnation, je ne sais pas quoi. Non, continuez à vivre. Et vous n'avez pas de culpabilité à avoir. Vous ne devez rien à personne dans le sens où vous ne devez... Ce que vous devez, vous vous devez votre joie à vous, déjà. Et puis, euh, plus on se sent dans la culpabilité, plus on se sent dans la peur, plus on se sent... Plus finement, on vit quelque chose de beau. Parce que ça prend toute la place, ça. Et euh, sachez que personne n'attend de vous que vous soyez malheureux. Et certainement pas l'univers. L'univers attend de vous que vous expérimentiez, que vous testiez tout ce qui vous fait plaisir. Il attend de vous que vous occupiez la place qu'on vous a fait dans ce grand bal qu'est la vie. Alors essayez de retrouver un équilibre. Essayez d'être juste aussi dans la manière dont vous observez les choses. Ne vous positionnez pas forcément immédiatement en retrait ou en victime. Ne soyez pas déterminé par, par ce rôle-là, justement. Peut-être qu'il est temps de retrouver une harmonie, de guérir des conflits, de retrouver la bonne manière de communiquer avec justesse, avec justice. Il y a un renouveau à venir. Il y a un renouveau à venir. Vous avez en vous toutes les ressources pour vivre une vie qui soit réjouissante, régénérante. Vous avez les clés de votre, de votre renouveau. Et ça passe par la réconciliation, ça passe par l'amour, ça passe par des échanges positifs qui sortent de ces ressassements du passé. Et vous voyez, le miracle, il est là. Il est, il est juste en attente. Il attend que vous acceptiez de le recevoir. Alors laissez-vous recevoir ce miracle. Tendez les bras. Et ne vous enfermez pas dans votre coquille. Parce que plus vous êtes enfermé dans votre coquille, plus finalement, en réalité, c'est l'ego et non votre âme qui est en train de se plaindre. Alors je sais que ce message, il est à la fois très fort, à la fois très dur, peut-être, à entendre. Et pourtant, je crois qu'il est presque d'utilité publique pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses dures que ça justifie euh, de ne plus aller vers la vie, de ne plus s'émerveiller, de ne plus... Euh, être en gratitude. On n'a pas... Enfin, ça ne nous donne pas le droit d'abandonner l'amour, la vie. Ça ne justifie pas le fait de... d'oublier que la vie en elle-même est un miracle. Et notre présence en elle-même est un miracle. Alors faisons-lui honneur, quoi. Et vivons-le ce renouveau. Vivons dans cette gratitude. Nous occupons la place qu'on nous a fait. Chacun a une place dans ce monde. Ne la laissez pas. Ne la laissez pas inoccupée. 
Voilà, ben, donc, il euh, y a quelque chose euh, qui tient du miracle ici. <rire> bon, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein, plein d'amour et euh, prenez soin de vous. Vous me direz si ce message a résonné avec vous, de quelle manière. Et je vous souhaite le meilleur. Euh, passez à liker, partagez, vous abonner, laissez des coms, euh, faire des dons, tout ça. Euh, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc euh, voilà. Merci infiniment et courage sur votre chemin pour occuper votre place. Pour justement vous donner euh, la chance de ne plus vivre euh, replié comme... Euh, Repliez sur vous-même et votre souffrance. Changez votre vision des choses. Mettez de la lumière dans votre regard. Voilà. Bisous, bisous. Et le miracle, miraculou, miraculum. <rire> le miracle, il est là, il vous attend. Ok Bisous, bisous. Il faut y croire, garder la foi.